ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Psalms 51.17 The sacrifices of God are a broken spirit. A broken and contrite heart, O God, thou will not despise. Ang mga hain daw sa Diyos na may bagbag na loob, may bagbag at pagsising puso, ito po ay hindi wawalik kapuluhan ng Panginoon sa kanyang pong harapan. Leaping, 
or marching for victory. Yan ang sisip natin. But today, I would like to bring to you an established principle that I feel we must find ourselves today. Meron akong dadalhin sa inyo na isang prinsipyo, established na prinsipyo, na kailangan malaman natin sa ating mga sarili ngayon. As I was praying, I believe God put this message in my heart. And I feel that this message, and that in this message, lies the very thing we need. Sa minsaring ito, alam ko, as I was praying, God gave me this message. At sa minsaring ito, matatagpuan natin ang isang bagay na kailangan-kailangan natin para ikaw, ako, at ang buong church ay makarating sa susunod na antas o sa susunod na level ng ating buong pagdilibod sa Diyos. I would like to preach today on this topic. Brokenness brings breakthrough. Amen? Oh, 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 magpaputol. <laughs> Pagpaputol-putol. Handa ka na ba sa kabagabagan? Kabagabagan, I mean, hindi ka kabagabagan. Brokenness. Tinignan ko po yung mga kapatid. Ayon po kay Mr. Webster, brokenness means violently separated into parts pinagputol-putol. Hindi basta pinagputol-putol. Pinagputol-putol na may karahasan. Shattered. Ito po ay binasak. May kabagbagan. Hindi kabagbagan. May kabagbagan. And then subdued completely. Ibig sabihin, nubusang sinupil o pinasupo. And then one word or so, crash. Ito po'y dinurog. That is, that is the meaning of brokenness. Ang breakthrough naman, it is an act or instance of moving through beyond obstacle. Ito po ang pagsabi mo na breakthrough ka, ibig sabihin na kalampas ka doon sa isang bagay sa kabila ng mga handang sa iyong harapan. Ito po ang kanaunahang masabi natin notable success ng isang tao. Pag nagtagumpay kasi yung pag-aaral, oh, I have breakthrough in my studies. So mga kapatid, brokenness can bring us into a new dimension in God through which no other doors will lead. Ang kabagbagan, ito po ang madala sa atin sa panibagong dimension sa harapan ng Diyos. And then, Mayroon pong mga lugar na nais ng Diyos na dalhin tayo. Ngunit ang halaga para makarating ka sa lugar na yun ay walang iba kundi ang brokenness. Hanggat hindi ka nagkaroon ng pagkabagbag, hindi ka makarating doon sa lugar na gustong dalhan sa iyo ng Diyos. We can get to these places hindi makarating sa mga lugar na ito na nais ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya o sa pamamagitan lamang ng pananalangin o sa pamamagitan lamang ng pagpupuri kundi sa pamamagitan ng wala na but true brokenness Amen? 1 Corinthians 11.24 And when he had given thanks, he break it and said, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Ang ating Panginoong Jesus Christ through was broken. He was broken. And through His brokenness, salvation was made available for you and me. Kung hindi nagkaroon ng pagkabagbag ang Panginoon sa kanya pong buhay, kung hindi siya nagkaroon ng brokenness, 
wala po tayong kaligtasan, mga kapatid. Ngunit, ang kaligtasan, mga kapatid, hindi lamang natin natatanggap kung hindi natin nakilala ang pagsisisi. Because, if you are broken, you cannot have brokenness without repentance. Kung walang pagsisisi, hindi ka magkaroon ng kapagapakan sa iyong buhay. Because the Bible says, Godly sorrow work at repentance. Ano ang dapat natin gawin upang tayo ay maayos? We must be broken first before we can be fixed. Ang isang bakay na hindi po broken, hindi kailanman ang nangilangan na pagsasayos. Sa atin pong buhay, ang Diyos po ay nagdisinyo ng mga proseso para mga kapatid magkaroon po tayo ng paglago at ng development. Brokenness symbolizes humility before God. It symbolizes total surrender to God's way and to God's will. So ibig sabihin, ang, pagka, ang kabagbagan, mga kapatid, ito'y simbolo ng pagpakumbaba sa harapan ng atin pong Panginoon. You cannot, you cannot be humble. You cannot have humility in God without brokenness. It symbolizes total surrender to God's way and God's will. Alam niyo, mga kapatid, hindi po kayang tanggihan ng Diyos ang brokenness. Ito po, mga kapatid, ang nabibigay ng atraksyon sa Kanya. Kapag ka ikaw ay may pagbag ng puso, mga kapatid, may pagpapakumbabang Espiritu, ikaw ang hinahanap ng Diyos. Kailanman hindi ka tatanggapin ng Diyos at kailanman hindi ka lalabang kalapit sa Diyos kung wala kang pagpapakumbabang Espiritu at isang pagbag ng puso. Kaya ang sabi ni Rabin, ang hain niya sa Diyos ay isang pagbag ng puso at pagpapakumbabang Espiritu. When the broken and repentant heart is confessing their sins before God and is turning away from their own, God will pay attention because God can resist brokenness and humility. Amen? Amen. Hallelujah. James 4, 6 to 10 But He gave more grace Wherefore he said, God resists the proud, but give grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Clean your hearts, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be uplifted and more, and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall live you. Magpakumbaba ka na sa paningin ng Tulinon at itataas ka niya. Ito po'y kabalitaran sa ating kaisipan bilang tao. Ako? Pababa mo na bago magtaktaas to. Ang gusto ko, gusto ko, tumaas na ako ng dumaas. Pero mga kapatid sa Diyos, kapaligtaran. Kaya ang sabi lang niya, ang sabi ng tao, ipakita mo at maniwala ko. Ang sabi ng Diyos, maniwala ka muna at makikita mo. Ang sabi ng tao, ligyan mo ako at ako'y magbibigay. Ang sabi ng Diyos, magbigay ka at ikaw ay binigyan. So mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, magpakumbaba ka sa paningin ng Panginoon. Bakit ba ulang ito? Gusto ko ang tumaas ako, magpakumbaba ka ako. Kung gusto ko ng Diyos, dahil itataas na niya mga nilalang magpumbaba. No. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, anak, magtiwala ka lang sa akin. At ang nais mo ay sigurado mong makakamda. Why? Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your Pero ang sabi ng iba, 
trust in the Lord with some of your heart. With all of your heart and lean not unto your own understanding in all your ways. Acknowledge Him. At pinaknulis mo ang iyong daan sa Diyos, He shall direct your path. Amen? Ibig sabihin, God is trying to tell us, stop trying to lean on your own understanding. Huwag ka nang pagtiwala, huwag ka nang, huwag ka nang manalit sa iyong kaunawaan. Ano ang kaunawaan meron ka? Ipagkatiwala mo sa akin. Kung gusto mo ang tamang direksyon sa buhay mo, ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong paraan at ang lahat ng iyong kailangan, ang lahat ng iyong mga bagay para sa, sa ating buong Panginoon. Amen? God is telling us, stop trying on your own understanding. God is reaching for someone today. Merong inaabot ang Diyos ngayon sa mga sa ating dito. Gusto ng Diyos, He wants us to build go of our design and trust Him for our provision. Kaya ba natin yan? Can we build go of our design? Marami po tayong desire sa ating buhay. But desire alone in your own ability, mga kapatid, hindi mo bibigay niya ng tagumpay. Pero pag ang desire mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ano man ang nais mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Always remember, our God is a Jehovah. He is the provider. Ano man ang pangangailangan mo, He will provide, mga kapatid, in the right time, in the right place. Hallelujah! He is waiting for us to get ourselves out of His way. Alam niyo kaya minsan hindi makakiwa sa Diyos sa ating buhay. Meron tayong mga bagay na dinidesire. Meron tayong mga bagay na gusto. Pero minsan, ayaw natin na ang kaparaanan ng Diyos ang ating susundin. Lord, gusto ko itong mangyari sa buhay ko. Lord, gusto ko ganito ang aking gagawin. Lord, ito ang gusto kong bubuntahan. Kaya pag yan ang desire mo, sabi ng Diyos, hindi, buon. Kaya pala ang gusto mo eh. Di ba? At ang sabi ng Biblia, mayroong daan at ilang matuwid sa tao, pero ang dulo ay kapahamanan. Kaya ang sabi ni, anong sabi ni Santiago, huwag mo yung magmayabang ang kinabukasan. Kaya hindi mo alam kung anong kinabukasan. Ano ba gawin mo? Ang laging sabihin mo kung ipahintulog ng Diyos. If God is willing. Isaiah 58 verse 55 verse 8 For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways by ways. Say it. Ang pag-iisip natin ay hindi pag-iisip ng Diyos. Ang ating mga lakad ay hindi po kagaya ng lakad ng Diyos. There is a clear pattern in the Bible that teaches us that brokenness brings breakthrough. Before Abraham became the father of many nations, he and Sarah were childless. Bago po siya naging ama, bago tinawag si Abraham na ama ng maraming bansa, ano po si Abraham? at si Sarah ay walang anak. They are broken. But because isinabmit nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Una, mga kapatid, pinungunahan ni Abraham ang Diyos. Ano pong nangyari? Hanggang ngayon, malaking problema ang ginawa ni Abraham. Sapagkat pinungunahan niya ang Diyos, ibinigay niya ni Sarah, nakinig sa Lord kay Sarah, at na yung problema nila ang lahi ni Ismael. Problema ng mga Udyo, hindi lang ng mga Udyo. Maging natin, problema natin ang lahi ni Ismael, yung mga Palestinians, yung mga, 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 
mga ISIS na yan, mga kapatid. They are from the tribe. They are from the descendants of Ismail. So, before Jacob could be blessed, his tie was broken by an angel in a listening match. Bago po pinagpala ng Diyos si Jacob, anong ginawa? Binali po na ang kanyang balakang. Alam niyo mga kapatid, sometimes sa ating mong paglapit sa Diyos, bago po minsan ibibigay ng Diyos ang blessing, may mga bagay minsan na gusto gawin ang Diyos sa ating buhay, minsan masakit. Kagaya ng Diyos niya ako, binali ng Panginoon ng kanyang balakal. Pero anong sabi sa kanya, pagkatapos niya ma-prevail, anong sabi na naikalaban sa tao at sa Diyos. Kaya mula na yun, ang pangalan mo hindi na ako kung katawagin Israel. Prince over men. Ibig sabihin, bakit binali ng Panginoon ang balakang niya ako? Nung matapos ang listing match, nung matapos ang blessing, ang lakad niya ako by papiletik ay ano ang nais ng Diyos para huwag tayong magmayabang minsan. Sabi, oh, natalo ko sa listing ang Angel. Eh, bakit kapilay? Bakit kapilay? Sometimes ganun. Huwag po tayong mga kapatid magtaka kung may mga bagay sa ating buhay na matagal na natin hinihingi at nang ibigay ng Panginoon mayroon po minsang masakit na karanasan na dapat nating daanan. Hallelujah! Before, mga kapatid, sa totoo lang, nung ako po ay na-declare na meron akong stage 3 na cancer. Pagkatapos ng operasyon, that was the time, mga kapatid, na naunawaan ko. I will never trust in myself. Then ang sabi ko, no, hindi ako kailanman, hindi ako papayag na merong instrumento na lalapat sa katawan ko, hindi ako papayag na ganito ang mangyari sa akin. Bakit ay pinahintulog ng Diyos? Upang maunawaan ko na ang bagay na gusto ko ay hindi ayon sa kaparaanan ng Diyos. Amen? Before, Joseph rolled the engine. He was thrown into a pit, sold into slavery, and falsely imprisoned. Alam niyo yung mga tao, bago sila lumating sa kanalulungan ng tagumpay, they were broken. Before Job's estate was doubled, he lost everything he had, including his family, his fortune, and his future. Bago na dubli ang pag-aari ni Job, ano nangyari? Nawala mo na sa kanya ang lahat. He was so broken. Pero mga kapatid, sabi ng awit kanina, God is always faithful. God is always merciful. Before Moses became the great deliverer, he lost his position, his possession, and his popularity. Bago po siya, mga kapatid, naging nag-deliverer ng, 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 ng bansang Israel, na wala ang kanyang posisyon bilang prinsipin ng Egypt, na wala ang kanyang pakaari, na wala ang kanyang popularity. He was broken. Before Joshua conquered the promised land, he went through the wilderness. Bago po, mga kapatid, na conquer ni Joshua, ang lupang pangako, umikot siya sa ilang ng ilang taon. For years. Before Samson crushed the Philistines, he was blinded, he was bounded, and he was blinded. Bago niya na nang napatay yung mga Pilistino doon, mga kapatid, pinulap mo na siya, pinapos mo na siya, at durog na durog siya, mga kapatid. Before David became king, He was renounced by his family. He was ridiculed by his foes and rejected by his friends. Bago siya naging hari, mga kapatid, tinagwil siya ng kanyang pamilya. Bago siya naging hari, talaga naman ininsukto siya ng gusto ng kanyang mga kalaban. At bago siya naging hari, itinagwil siya ng kanyang mga kaitigan. 
kaya nangihisa na ng Senon. But the Bible says, David encouraged himself to the Lord. Yan ang nais kong ipaabot ba ka pa rin. In times of brokenness, parang babag na babag ka na. Walang kang lumalapit sa iyo. Walang walang nag-i-encourage sa iyo. At minsan sasabihin, parang sinisisi mo na ang sarili mo. But no, sa panahon na ikaw ay nasa brokenness, kagaya ni David, i-encourage mo yung sarili sa atin pong pangyayon. Before Daniel would be used mightily, he had to spend the night in the lion's den. Bago po si Daniel, mga kapatid na kilala. At bago mga kapatid, ibinigler ni Darius na ang Diyos ni Daniel ang siyang tunay na Diyos. Tumulog muna siya ang isang gabi kasama ang mga liyo. Before Hosea became a powerful spokesman for God, his wife betrayed him with broken. Alam po natin si Hosea. He was one of the powerful messenger of God. Pero bago po siya tinawag ng Panginoon para maging powerful messenger, siya po, ang, siya po ay kinaliwa ng kanya pong asawa. He was so broken. Ang, ang babae mahal na mahal niya nagtaksil sa kanya. But still, ang pagtaksil ng kanyang asawa ay binigyan ng Diyos ng kahulungan. Ang sabi niya, Hosea, gagamitin kita. Ang pagtataksir ng asawa mo ay simbolo yan ng pagtataksir ng bansang Israel sa akin. Sa pagkatumalikod ng bansang Israel sa atin pong Panginoon Diyos. Before Peter Prince that brought 3,000 souls into the kingdom, he denied the Savior three times and went out and went Bago po siya naging spokesman sa araw ng Pentecostes, mga kapatid. Bago naligtas, nagkaroon ng kaligtasan na tatumpong libong, tatumpong libong tao ng araw ng Pentecostes. Tatumpong bisis, ikinahila ng Panginoon ng Benemeter ang atin pong Panginoon. Ako pa rin niniwala na ang prinsipyong ito ng kababagan ay kailangan natin sa ating buhay. Because God sometimes has to pray us so that He can remake us. If God is breaking you today, it is because God was a remaking in your life. Hallelujah. Hallelujah. Jeremiah, before Paul brought the gospel to the Gentiles, he was blinded on the road to the Muslims. So you see, all these people that was mightily used of God, yung mga tao na sa Hall of Fame, Heroes Hall of Fame, lahat sila dumaan sa kabagbagan. Jeremiah 84, And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it another vessel, a symbol to the potter. Sino siya nakakita ng magagawa ng palayo? Meron niya tawag na Father Swin. Inalagay doon ang sisidlan, pinakaikot. At doon nila pinakapak. Ang sabi na iba, hindi nila hukog, no. Bago mo hukugin ang isang clay na inalagay sa Father Swin, kinakapain mo muna. Kung meron niya mga magagaspang na bagay, mga bato-bato, ano mga kinakailangan maalis yan. And you know sometimes, kung tingnan mo ang kamay ng pater na, mag, na, na magpapalayo, maraming taga-taga yan. Kasi yun sa mga matatalas ng mga pupo, nasusukatan siya. Pero still, hindi ko siya natatakot na ilalay na yung kamay doon sapagkat alam niya, masukatan man siya, maalis niya yung mga mga kaspang na bagay at ang maiiwan ay ang pinakamangal. Ano sa isip niya, hindi ang kanyang sakit, hindi yung, yung sukat sa kanyang kamay, ang iniisip niya, yung magandang sisigdan na kanyang malika pagkatapos doon sa pag-ikot sa Father Swift. Ganun din ang Diyos sa atin. Ang sabi, kapag ka, alam niyo ba kasi, Ang palayok daw, o yung mga galing sa putik ng mga bagay, pag yan pala ay may magaspang, may purin material, 
Kapag ilagay mo daw dyan para sa init, para na siya apoy, pumuputok. Nababasa, nabibiya. Ang dahilan, ulang sa maliit na foreign material. Isang maliit na bato, isang maliit na bubo. Pinaralisin yun. Ngayon, kung merong ganun na mangyayari, ano mo gawin ng pater? Papasagin niya at ihagi sila. May tinatawag sila na pater's field. Yung pater's field, yun ay, kung baga sa atin ay ano, basurahan. Pinatapon yung Diyos rest na. Ganun din ang Diyos. Kapag ikaw ay hinuhubog niya at ayaw mo magpahubog at pabalik ulit sa dati mong gawin, kapasabing ka ng Diyos. Katapon ka niya. Saan? Hindi doon sa Father's Bill. Katapon ka niya sa internet. Pero ang good thing, Hallelujah. ang good thing, kapag ka na, nasira yung isang sisita niyo, gagawa ko rin ang panibago ang Father. Kaya ang Diyos po, kaano man kadami ang atin pong mga pagkakamari, ilang bisis man tayo kumawa, mga kapatid, ang kapartakan sa ating buhay, hindi pa rin magsasawa ang Diyos na tayo po ay lagay sa kanyang Father's will. Hindi siya magsasawa na tayo mahubugin, aalisin ang mga kakaspang na bagay sa ating pong mga buhay, at ang proseso ng pag-aalis ng kakaspang na bagay ay masakit. Pero di isla. Nakikita ng Diyos na medyo magaspang ng bakugali mo sa salatin ng Diyos yan. Paikutin yan. Amin magaspang ng bakugali sa bakugali mo. Katanggalin niya yan. Itatapon niya yan. Amin yung pero hindi magandang ginagawa. Aalisin niya yan. At ang maiiwan ay ang malambot. Makinis mga kapatid. Nasisitlan. Kapag ilagay mo man yan sa apoy, Walang pagkabasag, walang pagkabiyak, kundi ang makikita ay isang natakagandang sisidlan na pwedeng gamitin anumang oras. Amen? Hallelujah. The Father is able to mend the broken vessel and use it for its own purposes and pleasure. But if We never find a place of brokenness and submission to God's will in our lives. We will never knew the better. Kung hindi po natin kaya na magkaroon ng kapagabahan at pagpapasakot sa kaluban ng Diyos sa ating buhay, hindi po tayo mga karanas ng pinatawag na retro o paglampas doon sa mga bagay na dapat natin magpasak. Kaya ang sabi po ng Tama, sabi mo, sabi mo mga kapatid ng awit, have thy own way, Lord. Have thy own way. You are the father, I am the way. Mga kapatid, sana hindi ito magiging parang kritiko ako sa inyo mo, mga kapatid. I am not criticizing, but Marami na kasi sa atin na matagal na walang pagkapagpag sa harapan ng Reino. Kailan kahuli lumapit sa altar at kailan kahuli umiyak sa Panginoon? Kailan kahuli mga kapatid ng karoon ng bagbag ng puso at pagpapumbaba sa harapan ng Diyos? Kailan kahuli tumulo ang mga luha sa iyong mga mata? Kung ikaw ay nakaluhod at ikaw ay nananangin at ikaw ay humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kailan? Amen? Ang sabi ko mga kapatid ni David, Make me to hear joy and gladness that the bones which thou hast broken may rejoice. Pakinggan, pagparinggan mo ako ng kakalakan at kasayahan sa David upang ang mga buto na yung binari at mga talak. May mga bagay minsan na binabari ng Diyos sa ating buhay at nagtutulot sa akin ng kumutupan. May mga inaalis ng Diyos sa ating buhay na parang nagbibigay sa atin ng mga kahinaan. But I am telling you, ang sabi ni David, 
hayahan mo na mapakinggan, pakinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan. Kapag ka ikaw ay minumulot ng Panginoon, magkalala. Pag ikaw ay mahubog ng Diyos, matuwa ka, huwag kang malungkot. Amen? If you are not broken, then you cannot be made into the image God has designed for you. Kung hindi ka nagkaroon ng pagkabasa, pagkamagpag, kailanman hindi ka magiging kagaya ng gusto ng Diyos na itisin niyo sa buhay mo. It must be more than a good cry every now and then. It has something to be strived for as open as we have it. Brokenness. Hindi po ito siya. Oh God, give me brokenness. No, hindi. Oh God, I want brokenness. No, that is not the way. Kinakailangan atin po itong pagsikapan. We must try. Pagsikapan natin. Lord, it is not enough to say, I want brokenness. It is not enough to say to sin, God, I want to be broken. Strive for it. Hangarin mo yan. Hallelujah. Pwede ba akong magsalita sa inyo from my pastor sa harap? Brokenness. Then put down yung puso. Ang pagpapakumbaba at ang pagkababag ang mag-aalis siya ng mga chismis at mga bullshit sa ating buhay. Alam niyo ba mayroong mga bullshit na bayaan? Sa pagkat walang, walang pagkabagpag. Brokenness will cause us to put our own agendas aside. May mga agenda po tayo. Pero mayroong nang kabagpagan sa harapan ng Diyos. Mayroong nang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang agenda ng Diyos ang unahin mo, hindi ang iyong agenda. Brokenness will let us focus on Jesus. Alam niyo ba minsan na wala ang focus na sa Panginoon? Kaya wala na tayong pagkapagpag. Brokenness will put down arguments that are not important. Pero ang mga minsan mga pagkataro na hindi naman mahalaga eh. Nagdudunod na minsan ang pagkatisod sa kapwa. Yung mga pagsilip-silip natin ng mga bagay na hindi maganda, wala pong brokenness sa ating mga puso. Ang nakikita ko lamang ay mga kamalian ng iba, pero hindi ko nakikita ang sarili mong kamalian. Kaya merong kasabihan, bago mo linisin, bago mo ipalinis, ang ang kuwi, ang muta sa, sa muta ng iba, linisin mo muna. Ang Ay, mga bagay na hindi maganda, wala pong brokenness sa ating mga puso. Ang nakikita ko lamang ay mga kamalian ng iba pero hindi mo nakikita ang sarili mong kamalian. Kaya merong kasabihan, bago mo linisin, bago mo iparinis ang ang kuwi, ang muta sa mga sa mata ng iba, linisin mo muna ang sarili mong mata. Amen? Brokenness will cause the young and the old to embrace one another. Brokenness will cause to establish to make room for a new yung mga ma, mga mga nauuna pagbibigay sila ng buwang doon sa mga bago. Brokenness takes us beyond mere tolerance into acceptance of one another. Pag mayroon kang magkabagpag mga kapatid, kahit na sino man siya, at hanggapin mo siya. Brokenness will cause us to welcome the unique talents, gifts, and ministries our God has granted to us hanggat wala kang magbag at mapakumbabang puso sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Gaano ka man katalim mo, gaano ka man kagintin. Mga kapatid, ang nauna sa iyo ay, bakit ako? Bakit ako yan? Bakit ako mga ganito? Bakit ako kami nanyan? Manager yata ako ng bangko. Manager yata ako ng Nestle. Supervisor yata ako. Principal yata ako. Teacher yata ako. Eh bakit ako mag-aayos ng church? Eh bakit ako mag-aganyan naman dyan? See? Eh bakit ako aayo? Aba? Eh hindi ko trabaho yung trabaho ni Pastor ang mag-aayo. 
Church, gusto kong ipabot sa inyo. Ang pastor, hindi po yan nanganganak. Ang tupa ang nanganganak. Ang trabaho ng pastor, alagaan ng tupa upang dumami. Sino ang nagpapadami? Alagaan ng pastor ang tupa, ang tupa ang dumami. Ang nagpapadami, hindi po ang pastor. Kaya mga kapatid, hindi naman ibig sabihin ng pastor ay hindi nahahayo. Pero ang katungkulan ng bawat sa akin, anuman ang posisyon, katayuan mo sa buhay, kung teacher ka gamitin mo, may teacher mo sa iyo mga estudyante, para maakay mo sa Panginoon. Kung manager ka gamitin mo yan sa opisina mo, para maakay mong empleyado mo. Ano man ang posisyon mo, gamitin mo yan, ministry mo yan, para ipahayag ang salita ng ating buong Panginoon. Amen? Brokenness bring judge the Baptist prayer to light in his life. He must increase. And I must increase. Lagi ang Diyos, mga kapatid. Huwag natin palagi itong pamalagahan ng Diyos. Anong sabi ni F. John the Baptist? He must increase. I must decrease. Brokenness will bring us to a new sense of humility. Naroon ang pagpapakumbaba. Pag walang kapagkapagpag, wala akong broken. Wala akong breakthrough. Brokenness brings breakthrough. Pag meron tayong pagkapagpag, meron po tayong pagtagumpay. Amen? And when the saints of God breakthrough, then God is glorified, God is lifted up, and He draws men unto Him. Kaya minsan mga makakalam niyo ba? Ayon sa pag-aaral, alam niyo ako bakit ang Afrika ay nagiging matagumpay? Biglas na lumami, lalo ng panahon sa Ethiopia. You know, ang sikrito na if they are praying for somebody, ano yung ginagawa? Dumuluhod sila, dumadapa at hinahawakan ang paa ng kanilang ipinanalangin. Hindi ang ulo. Sa paa sila tumahawak. Hindi na nanalinda ng mga kabok na niya naman. They will kneel, kumisan dadapa sila, hawakan ang paa at ulo nila ipinanalangin. It is humility and brokenness. Hindi basta-basta ikaw ay dadapa sa harapan ng isang tao hindi mo kilala. When Pastor Kilgore first came in Anson, in Texas, mga kapatid, marami, walang tao kumikilala si Diyos. Ang karsa, ang mga tao, puro, puro kalayaman ang naroon. Alam mo ginawa niya? Tumayo siya sa gitna ng karsa niya. Lumipa, lumapa, ng nalangin sa Panginoon. Pinagkawanan siya ng mga tao. Pero mga kapatid, meron siyang patutuo. Merong lugar doon sa Texas ang dumating sa walang kristyano. Nung umalis siya, ang lahat puro kristyano. Why? Because of unity. Because of brokenness. Hallelujah. Unity prevails if with the saints of God has breakthrough. Unity will prevail, chains of bandits fall off, and the people can come into worship freely. When the saints of God break through, a new normal will begin to prevail in all aspects of ministry. Pabalik yung mga normal, mga kapatid, mga kapagay sa mga aspects ng ating ministry. It would matter who is preaching, or singing, or leading, or who does, or doesn't get your scores. It's all for the glory of the Lord. Kapag ka meron kong break through na, may brokenness. Mga kapatid, alam niyo ba? Hindi ba? Ha? Oh. Sino ba 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 siya mag-press ngayon? Sino ang siyong leader ngayon? Ha? Huwag na lang ako. Ayaw ko muna si Pastor Joseph. Si Joseph. Pati si Pastor Joseph pala mag-press. Si Pastor pala mag-press. Ay, hindi na muna. Doon na muna ako. Alam niyo mga kapatid, kapag ka nang tagumpay ka na, if you have a broken, if you break through through brokenness, hindi ko titignan kung sinong tatayo dito sa kumpito. And I am telling you, 
Sino man ang tatayo sa pulpitong ito, mga kapatid? You have the right to criticize somebody who is beyond this pulpit sapagkat so, ang tao ng nilagay ng Diyos sa pulpitong na pulpitong ito ay binaspasan niya. Hindi ikaw ang nagpaspas. Ang Diyos ang nagpaspas. Amen? Hallelujah! God! Ito ang maganda. Alam niyo mga kapatid, lagi din napakinggan ang preaching tungkol sa revival, preaching tungkol sa, sa winning of souls. Ang Diyos po'y handa na talaga nung gumawa ng malaking bagay sa atin po mga buhay. Naramdaman ko ito. You know why? It is already happening. Sipin mo, kung anong takumpay binigay ng Diyos sa iba, anong takumpay na binibigay ng Diyos sa bawal, anong takumpay na binibigay ng Diyos sa mga churches. Noon, ang problema ng mga churches, ng mga pastor sa sakyan, sa sibahan. Ngayon, ang problema ng mga pastor ay ang parkingan ng sasakyan. Noon, ang problema ay ang church building. Walang church building. Ngayon naman ang problema, paano i-prepare ang maganda at malaking church building na ginagawa. You know why, mga patid? God is ready to give us in gathering of souls. But before God will send them, He wants us to spend time in day one. Alam niyo ba ba ako mga anak? Hindi naman basta basta lang ang anak lang eh. Di ba? Dadaan yan sa pag-relabor. Kahit na yan ay sisaryan. Pagkatapos ito yung pera, masakit pa rin yan. Hindi ka pwede magkaroon ng isang anak na hindi ka makaranas ng sakit. So, just the broken traveling of a short church. A church has fallen on their faces before God and pleaded with Him for revival. Hindi basta-basta narating ang kaluluwa. Hindi basta narating ang revival. Ang kailangan ay mayroong isang simbahan. Isang mga 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 ng parataya na laging lumadapa. Hallelujah! Laging lumuluhod at laging umiyak sa Panginoon. God, give us more souls. God, give us revival. And that would really happen kung meron kang broken and contrived spirit. Amen? Amen? If revival is going to be birthed in us, will be the ones to go through the labor and the liberty. Kapag ka ang revival o mga kaluluwa na yan ay dito ipiganak sa atin, hindi yung iba ang mga karanas ng labor at ng delivery tayo. Bago may delivery sa bata, esperensya siya ng labor. Ano gagawin? We will be the one inviting people in. Nag-iimbita ba kayo? Kung sino nang naimbita ng may bisita din sa church? Kung gusto yung magkaroon ng maraming kaluluwang ipanamanak sa iglesia ito, mag-iimbita kayo. Magdala kayo ng kaluluwang. Wala yatang makaimbin. Siguro wala akong minadala kayo ng kaluluwang sa Panginoon. Siya hindi ito meron na nadala ang kaluluwa sa Panginoon. Honestly. Amen. Alam niyo ba pagdating mga kapatid ng Jasmine Seed, pagbibigay ng reward, hindi na tanongin ng Panginoon sa iyo kung magkano ang pera mo. Hindi na tanongin ng Panginoon sa iyo kung ano ang kalagayan mo. Ang natanongin ng Diyos sa iyo, ilang kaluluwa ang nadala mo sa paanan ng Panginoon at atanggap ka ng utong ng katuwiran. We will be the ones teaching and helping them to grow in Jesus. Mga kapatid, dapat tayo ang magturo at tuturo mo sa kanila upang lumago pero minsan tayo pa ang katitisuran. Bato-bato sa langit, ang damaan sana magalit. Amen? Tingnan ninyo, marami 
na sa loob ng church, nawawala. Ito po isang survey. Ang dahilan palagi kung bakit walang bumabalik na bisita sa church. Pagpasok sa church, wala man lamang umiintindi. Wala man lang kakamayan, makatapos mahala ka na dyan. Alam niyo, pagdating, pag mayroon kang bisita, kamayan mo, alagaan mo, hindi mo. Di ba, pag bisita ka sa bahay, anong ginagawa mo? Huwag mo sabihin na pag may bisita ka sa bahay, o yak yan, tapos mupupukin mo lang dyan, tapos sayahan mo nang mupo dyan, kung sasama na nang pumupunta. Ganun ba ginagawa natin? O. Oh. Pag may bisita ka, o yak yan, o sige po dyan, bahala ka na dyan. Hindi. Pag-ibig ko, tsaka i-entertain mo yan, lahat ang bakit ginagawa mo para malugod. Ganun din sa church. Turuan natin sila. Tulungan natin sila upang lumago sila sa pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Tayo ang dapat makinig sa kanilang mga struggles at tulungan din siya sa pananalangin. Alam nyo, meron po malaking laging tanong dyan eh. Sometimes marami akong encounter para may witness ka. Alam mo, isa sa ito tanong sa iyo, ano ang makukuha namin pag kami lumipat sa inyong simbahan. Di ba? Pero mga tanong lang kayo. Kaya mga kapatid, sometimes, sabi lang, hindi. Marami lang ako po, marami naman ang presensya ng Panginoon, marami naman ang Panginoon. Pero mga kapatid, pagdating na sa church, hindi mo malang inintindi. We will be the ones charged with raising them from near to me. Alagahan, bago pa yan, Gatas ang kailangan. Ang minsan kasi sa atin, mga kapatid, bago pa lang, bagong panganak pa lang, agad ay pinapakain natin ng mudalo. Di ba? Pagkabagong panganak ang pinapakain, gatas. Unti-unti yan. Hanggang sa matutong kumain na ang matitigas na bagay. Kapapasok lang sa church, tapos sabihan mo ka na yung sister, kung sa sunod na niko, huwag ka na magpagtanong na, magsumimba ka. Ano mangyari doon? O kaya sister, pag magbalik mo sa sunod na liko, ganito gawin mo, ganito gawin mo. No. Encourage them. Kaya kailangan magkaroon ka ng brokenness sa tao nyo. Amen? And then, tayo po ang responsable sa kanilang kapanganakan sa dahilid nito, is fed pa. Sino sa inyo nakakita ng kaya mo. Sino ang kita sa inyo ng isang butel ng mais? Ano ang halaga ng demon? Kasi laki ng butel ng mais. Milyon. Ano ang halaga ng isang butel ng mais? Wala. Now, Pareho mong itago yung butil ng mais at saka yung diamon. Pareho mong itago. Pagkaraan ng sampung taon, ang halaga ng diamon, tataas. Ang halaga ng mais, bulok na. Di ba? Lumakalas ang dahang taon ko siya. Pero, ko ang mais na yan, isang butil ng mais, Huwag mo yung itago. Itanim mo yan. Huwag tanim mo tubo yan. Huwag tumubo yan. Itanim mo ulit ang lahat ng itinubo. Itanim mo ulit. Pagkaraan ng sampung taon, sinasabi ko sa iyo, ang buong batangas, puro mais na. Yes. Pagkaraan, siguro ng isang dahang taon, baka ang buong Pilipinas, buong puro mais na. Now, kapag ka ang buong matangas, punong-puno ka na ng mais yan, pag inarvest mo yan, gaano kalaki ang halaga niyan? Yung diamond na itinago mo, ilabas mo yan, i-compare mo doon sa mais na itinanim mo, hindi na mapapansin yung halaga ng isang diamond. 
Nakuha ba ninyo ibig sabihin? Amen? Ang sabi ng John 14.24 Verily, verily, I see and accept that all of will fall into the ground and die. It abided alone. But if it die, it bring it forth much fruit. I believe God is giving us the key to breakthrough in our lives and in our church. And that breakthrough is going to be brought through Amen. brokenness. Brokenness is what we allow God to make us do. Brokenness provides many of the needed elements for a great breakthrough. Brokenness we find the playability of the heart. No crop can grow in heart until crown. In brokenness, we find sufficient tears to water the soul sick. In brokenness, we find the crop beginning to show signs of life. God has called us into the lives of Christians, but before we can come into His place, we need to grow into His presence. Because brokenness will bring breakthrough. Amen. Alam niyo mga kapatid, kapag binigyan tayo ng Diyos ng talento, huwag po natin itago yan. Gamitin natin mo. Merong paramulog ni talent. Di ba? Yung isa binigyan ng limang talento, at ayon sa mga komentary talaga, pero itong talento ito. Yung isa binigyan ng dalawa, yung isa binigyan ng isa. Yung binigyan ng limang talento na ginawa niya, kinangalakal niya, at tumubo ng lima pa. Susampo na na sa kanya. Yung dalawa ay kinangalakal niya, tumubo ng dalawa, apat na sa kanya. Yung isa na ginawa niya, itinabot niya. Nung bumalik ang Panginoon, Tinanong mo yung lima. Panginoon, narito po yung lima na binigay mo. May tubong lima. Panginoon, narito yung dalawa na binigay mo. May tubong dalawa. Ngayon, dumating doon sa isa. Ano ang sabi? Anong sabi ng Panginoon sa may lima? Sa akin, sa may dalawa, ano sabi? Mabuti ang gawa, mabuti at tapat na alipin, ng tapat ka sa kaunting bagay, pamamaraan ka sa maraming bagay, pumasok pa sa kagrakan ng iyong Panginoon. Doon sa lima, tumupo ang lima, ang dalawa, ang dalawa, ang dalawa. Doon sa isa, anong sabi niya? O ginoon ako yung tumahanat ako at itinago ko sa lupa ang talinto mo. O ginoon, narito ako ang isa ay dinawala. Ano ang sabi ng Panginoon? Alisin ninyo sa kanya ang talinto at ibigay ninyo sa may sampung talinto. Eh, minsan nagtataka po tayo, mga kapatid. Bakit siya? Kulang sa pinag-aralan. Bakit siya ganito? Bakit siya ang ginagamit? Eh, ako kaya ako yan. Bakit ako hindi? Bakit? Sabagat ginagamit niya ang kanyang talinto. At yung talinto mo, kaya siya naging matalino, dahil sa yung matalino ka, ay bakit hindi ka ginagamit? Kasi hindi mo ginagamit ang talinto mo. Ang sabi ng Panginoon, yung wala sa kanya. Yung talinto niya, ibigay doon sa may sampo. At yung wala sa kanya, kukunin pa at ibigay doon sa meron. Ganun kayo ba doon? Pag hindi mo daw ginamit ang mga bagay, ang talinto mo sa Panginoon, pag hindi mo ginamit ng tama ang binigay ng kapapalaan ng Diyos sa iyo, pag hindi ka nabibigay ng ayos ng tithes mo at saka ng offerings mo sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, kukunin sa iyo at ibigay doon sa marami. Kaya magkataka ka. Yung iba pinagpapalaan na pinagpapalaan sa mandala ni Kawai, hindi. Bakit? Hindi mo ginagamit ang talinto mo para sa Panginoon. At ang talinto dito, alisin ninyo sa kanya ang talinto at ibigay ninyo sa may sangpo, may sangpong talinto sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan 
at siya magkaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati naman sa kanya, ay aalisin sa kanya. Ay wala pa siya, ayaw aalisin na, aalisin na rin. Then, at ang alipin, walang kabuluhan, ay inyong itapon sa kadiriman sa labas. At dyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ito. Hallelujah. Mga kapatid, doon sa Matthew 7.38, and stood at his feet behind him weeping, ito yung babae, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kiss his feet, and unwinded them with the unwinded. Ito yung babae, may alabaster box. Alam niyo ba kung gaano kumahala ang alabaster box? Ang sabi ko ng Biblia, ang halaga ng isang alabaster na yun, katumbas ng isang taong sweldo ng isang tao ng panahon yun. Pero anong ginawa niya? Because of her brokenness, nagkaroon siya ng tutakumbaba at magpag na puso sa Panginoon. Umiyak siya sa Panginoon. At alam niyo ba, hindi siya, hindi siya pinapansin kung may ari ng bahay. Hindi siya binigyan ng tubig. Anong ginawa niya? Para mahugasan ang paa ng Panginoon. Umiyak siya. Yung naghugas sa paa. At anong kanyang ginunas? At kanyang mga buhok. Kaya napakahalaga sa babae may mahabang buhok. Pag ginamit ka ng Panginoon yung buhok mo, pag wala kang pabunas, yung buhok mo ay pabunas. At anong buhok nangyari mga kapatid? Binasa ko yung alabaster box at ibinuho sa tunay. When the woman with the alabaster box came before Jesus, she was broken. Ang sabi ni Lord, she was weeping. Ibinuho sa isang bagay na pakahalaga. Puro! Mga kapatid, she came in brokenness to break open the most valuable things she had and gave you. And then in Matthew chapter 26 verse 13, ito pong sabi, Verily I say unto you, Whosoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this that this woman hath done be told for a memorial of her. Isipin mo, her act of brokenness was so incredible that it was recorded in three of the four Gospels. Matthew, Mark, at sa Kalok. At anong sabi? All time, you will use this story as an example how brokenness brings breakthrough into the presence of Jesus Christ. Kaya niya nakuha, mga kapatisipin mo. Ang sabi ng Panginoon, saan man ipangaral ng Evangelio, huwag niyong kalimutan isama ang ginawa ng babaeng ito na, pag, na may room pagkababag at may pagpakumbaba sa akin araw. Kagaya ni Abraham, ni Apo, ni Joseph, ni Joe, ni Moses, ni Joshua, ni Samson, ni David, ni Daniel, ni Sina Peter, ni Paul, at si Gino Roman. Mga kapatid, they have a brokenness that brings them to a break. Something valuable is with you. Mahalin natin ang Diyos na handa tayong basagin sa kanyang harapan ng ating buhay upang maging magamong aroma tayo sa kanya. Dalhin natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Dalhin natin ito mayroong kapagbagan. Dalhin natin ito na mayroong pagsasisi. Amen? God will deliver a mighty breakthrough in your life. Hallelujah. Are you ready? What are you going to do? Hallelujah! Are you ready? Amen! Brokenness will bring breakthrough in your way out of your problems. Brokenness will bring breakthrough in your way out of your sicknesses. Brokenness brings breakthrough in your way out of your discouragement. Brokenness brings through in your way out of your weaknesses. Brokenness brings through in your way out of your needs. Brokenness brings through your way out of your brokenness. Through brokenness. 
Hallelujah. Come on. Are you willing to be broken? Are you willing to be broken? If you want God to fix you right now, break yourself. Right now. In the presence of God. Hallelujah. Kailan ka pa huling lumapit sa altar at lumuhod? You know, I, for 30 years as a pastor, hindi po ako nakaalala sa mga tao na tuwing linggo na sa harapan ng atay. Alam niyo ba, sila ang lalo kong itinapanalangin. Ang inaalala ko ay yung mga tao na hindi marunong lumapit sa altar. Dahil ang altar ay lugar ng pag-aalay. Kung hindi ka marunong lumapit sa altar, you will not have a breakthrough. Handa na ba tayo magpakapagbab sa harapan ng Panginoon? Amen? Before the breakthrough for revival, we must have a breakthrough in our brokenness. Come on, I start our singing, sing this song. The market is our target. Let us break ourselves. Kung meron ka bang mga bagay na hindi mo pa naisuko sa Panginoon at hindi pa nababasag, naroon pa ang kayabangan, naroon pa ang mga taas, naroon pa ang mga gossips, naroon pa ang mga comparison, Break yourself right now in this altar at may experience mo ang breakthrough at ang 